শিক্ষার্থী বন্ধুরা ফ্রিলান্সার নাসিম ডট কম পক্ষ থেকে ফ্রিলান্সার নাসিম জানতে শেষ শুভেচ্ছা আজকে সিএসএস এর সপ্তমতম পর্ব গত পর্বে আমরা একটা ব্লগ ডিজাইন করা শিখেছিলাম সিএসএস দিয়ে তো সিএসএস শুরুতেই সেটি দেখানো হয়েছিল তার মানে এই নয় যে আমরা এরকম করে শুরু করতে যাচ্ছি বা এইভাবেই ব্লগ তারপরে মেনু এই ধরনের জিনিস ডিজাইন করব আমি জাস্ট প্রথমে আপনাদেরকে একটু ডিজাইন করে দেখালাম যে সিএসএস দিয়ে আমরা কিভাবে ডিজাইনগুলো আসলে করি সো প্রত্যেকটা পার্ট আমরা কিভাবে তৈরি করি লাইক এই যে পার্টটা করেছি এই পার্টটি সিএসএস দিয়ে করা এইটুক পার্ট সিএসএস দিয়ে করা এইটুক সিএসএস দিয়ে করা আবার এইটুক সিএসএস দিয়ে করা এই যে আমি রিপ্লি দেওয়ার পরে আবার অনেক এই জায়গায় চলে আসে ওইটার সিএস দিয়ে করা এইভাবে করা হয় আর কি এই যে এইগুলো কিন্তু সিএসএস দিয়ে করা তো এইভাবে আমরা ছোট ছোট করে পার্ট পার্ট করে আমরা ডিজাইনটা অ্যাকচুয়ালি করে থাকি তো সেটা বোঝানোর জন্যই আমরা গত পর্বে অ্যাকচুয়ালি একটা ব্লকই ডিজাইন করে ফেলেছি আসলে সেটা টোটাল ছিল না ওকে তো এখন বিষয়টা হচ্ছে যে একটা জিনিস প্রথমে আগে বলে দিচ্ছি এই ভিডিওটা শুরু করার আগে কারণ কিছু মিস্টেক দেখতে পাচ্ছি আপনাদের যেটা আসলে বোকামি যেমন এইখানে তাহমিনা আক্তার লিখছেন যে অনেকগুলো কোড দিয়ে দিয়েছেন এটা গিজিমিজি গিজিমিজি কী জিনিস আমি বুঝতে পারতেছি না এনিওয়েস তো আপনি কি কাজ করছেন না করছেন বা আপনার কাজটি হচ্ছে কিনা এই জিনিস আমি একটু প্লে করে দিই কী দিয়েছেন এনে এখানে কপি করলাম পেস্ট করলাম সেভ করলাম আর আমি এটাকে রান করলাম একটু ওকে তো আপনি এটা ট্রাই করেছেন গুড ভেরি গুড তো এটা অ্যাকচুয়ালি যে আপনি ট্রাই করেছেন আমাকে কোডটা দিতে হবে না ঠিক আছে কোড দিতে হবে না আপনি যে এখানে আসে স্ক্রিনশুট নিয়ে নেবেন স্ক্রিনশুট যদি না নিতে পারেন তাহলে তো বোকামি একটা যে এখানে স্ক্রিনশুটটা নিতে হবে কীভাবে এখানে বলা আছে যদি এই লিঙ্কে আমি চলে যাই কী দেখি একটু আমি ক্লিক করলাম এখানে চলে আসলো এখন এর বলছে ডাউনলোড ফোর উইন্ডোজ এই সফটওয়্যারটি ডাউনলোড করতে হবে করলাম ডাউনলোড এইটুক জিনিস যদি আপনারা না বুঝেন তাহলে তো ফ্রিলেন্সিং শিখে একদম হার্ড হয়ে যাবে সো এটা আমি অলরেডি ডাউনলোড করে রেখেছিলাম আবার ডাউনলোড করলাম এই কিছু সমস্যা নেই তো এটা ডাউনলোড করার পরে আমাকে যেতে হবে ডাউনলোড ফোল্ডারে এবং এখানে ডাউনলোড ফোল্ডার এসে যে ডাউনলোড হয়ে গেছে এটা ডাবল ক্লিক করলাম আমি ডাবল ক্লিক করার পর এটা ইনস্টল হবে এটা ইনস্টল হচ্ছে ইনস্টল নেক্সট অ্যাকসেপ্ট নেক্সট এটা ইনস্টল হয়ে যাচ্ছে সো এটা ইনস্টল হয়ে গেল কাটে দেন এটা এখন ইনস্টল হয়ে গেল এখন ফিনিশ করে দেন শেষ এই যে ইনস্টল করার পর এখানে চলে আসছে দেখেন আসছে না এখানে আসছে আপনি ক্লিক করেন এখন ক্লিক করলে এখানে যে আসছে আপনি সিলেক্টেড কোনটায় আপনি স্ক্রিনশট করবেন তো আপনি এটা চাপ এটুক নেবেন চাপে ধরে টান ড্রাক করলেন ছাড়া দিলেন দিয়ে রাইট বাটন ক্লিক করেন আপনি আপলোড টু প্রিন্ট কী বলছেন প্রিন্ট এস সি এখানে ক্লিক করেন আপলোড হয়ে যাবে এখানে অটোমেটিকলি একটা র্যান্ডম লিঙ্ক জেনারেট হয়ে যাবে যে লিঙ্কটা যাকে দেবেন সেই স্ক্রিনশটটা দেখতে পাবে তো আমি এটা কপি করলাম কপি করে আমি ধরন করবো কি লিঙ্কটা এখানে বসিয়ে দিব ভাইয়া এটা করেছি এটা আবার বুঝি নেই এরকম লিখতে হবে তো আপনারা কোডটা এখানে দিবেন না কোড দিয়ে একেবারে কমেন্ট বক্স ফিল করে ফেলবেন না এটা বোকামি ঠিক আছে তো এটা ইউজ করার জন্য একটা এইটা তো কিন্তু একটা সেন্স দরকার ইউনিভার্স তো আমরা আজকে যেটা করব প্রথমত আমরা সিএসএস এর অ্যাকচুয়ালি প্রপার্টিগুলোকে জানবো যে আসলে সিএসএস এর কোন প্রপার্টিগুলো খুব বেশি বেশি ব্যবহৃত হয় এবং সিএসএস এর এইটটি পার্সেন্ট প্রপার্টি অ্যাকচুয়ালি রিপিট হয় বারবার আমরা গত দু একটা পর্বে দেখেছি যে কোন কোন প্রপার্টিগুলো আমরা বেশি বেশি ইউজ করছিলাম বা আমি বাই করে দেখিয়েছিলাম যে কোন প্রপার্টিগুলো ইউজ করতে হয় আর কি তো সেই প্রপার্টিগুলো আমরা একটু জানবো যে কোন কোন প্রপার্টিটা তো আমি লিখতেছি এই প্রপার্টিগুলো অ্যাকচুয়ালি বেশি ইউজ হয় আমরা এর আগেও একটা লিস্ট দেখিয়েছিলাম প্রপার্টিগুলো হচ্ছে আপনার ধরেন যে কালার ব্যাকগ্রাউন্ড उंडार्टमेंट এখানে দিতে হবে পজিশন তারপরে আপনার ফন্ট ফ্যামিলি ফন্ট সাইজ ফন্ট ওয়েট বল বর্ডার বর্ডার রেডিয়াস তারপরে এখানে দিতে হবে আমাদেরকে হ্যাঁ এই কয়েকটাই খুব বেশি ইউজ হয় আচ্ছা ফন্ট সাইজ ফন্ট সাইজ ফন্ট ওয়েজ ফন্ট বর্ডার এই কয়েকটা জিনিসই খুব বেশি ইউজ হচ্ছে উইথ হাইট এই যে জিনিসগুলো দেখলাম ডিসপ্লে ডিসপ্লে হ্যাঁ এই জিনিসগুলো কয়েকটা জিনিস খুব বেশি ব্যবহৃত হয় এবং রিপিটেডলি এটা ইউজ করা হয় এই কারণে অ্যাকচুয়ালি আমরা 
অনেকগুলো সিরিজ দেখি তো এগুলা বেশি রিপিট হয় আরো আছে এখানে 15 20 30 25 এর মতো রিপিট হয় তো আমার এখন মাথায় আসছে না কাজের সময় মাথায় চলে আসে এজন্য কালকে আমরা লিখছিলাম অনেকগুলি তো আপাতত আমরা এই জিনিসগুলো মনে রাখি কালার কি কালার হচ্ছে আপনার এটা ব্যাকগ্রাউন্ড চেঞ্জ করে সরি পিকচারের না সরি টেক্সটের কালার চেঞ্জ করে অ্যাকচুয়ালি আর ব্যাকগ্রাউন্ড যেটা এটা আপনার যে কোনো একটা ব্লকের ব্যাকগ্রাউন্ড দেয় এখন সেটা এইচ ওয়ানও হতে পারে ডিআইভি হতে পারে অথবা পি হতে পারে ডিপেন্ডস প্যারিং করে কি প্যারিং অর্থাৎ হচ্ছে যে জায়গাটিকে বাড়ানো অর্থাৎ এটাকে যদি আরেকটু বলি জায়গাটিকে বাড়ানো বলতে যে একটা আমি যদি বলি যে একটা একটা ওয়াল বা দেয়াল একটা দেয়ালের উচ্চতা হচ্ছে পাঁচ ফিট তা আমি এটাতে আবার আর তিন ফিট প্যাডিং দেব উপরে উপরের দিকে তিন ফিট প্যাডিং দেবো তার মানে হচ্ছে আমি আরও তিন ফিট গেঁথে দিব বাট ওই তিন ফিটের মধ্যে কোনো ডিজাইন পড়বে না মানে আমি পাঁচ ফিট রং করতে পারবো কিন্তু বাকি যে তিন ফিট এই তিন ফিটে আমি কিছুই করতে পারবো না ওটা জাস্ট ফাঁকাই থাকবে এরকম ঠিক আছে ওইটার মধ্যে সে জাস্ট কোনো কন্টেন্ট থাকবে না শুধু জায়গাটা নিয়ে থাকবে এরকম আর মার্জিন হচ্ছে যদি আমি ওই পাঁচ ফিট ওয়ালের উপরে উচ্চতার উপরে যদি আমি তিন ফিট মার্জিন দেই দিয়ে আবার একটা ওয়াল শুরু করি তাহলে হচ্ছে তিন ফিট ফাঁকা দিয়ে আর একটা ওয়াল শুরু করতে হবে এরকম ঠিক আছে তো আমি এই জিনিসটা আরও ভালো করে বোঝাবো তো মার্জিন পেডিং জিনিসটা খুবই ইম্পর্টেন্ট এবং খুবই খুবই ইম্পর্টেন্ট এটা আসলে না জানলে খুবই সমস্যা হয়ে যায় আর একটা আছে ফ্লোট এটা খুঁজে পেলাম না তো আর ব্যাকগ্রাউন্ড অ্যাথাসমেন্ট হচ্ছে ব্যাকগ্রাউন্ড একটা যখন আমরা সেট করবো ওই ব্যাকগ্রাউন্ডটা আসলে পিকচার যদি একটা সেট করি তাহলে সেটা ফিক্স থাকবে না স্ক্রলিং করবে এটা ডিফেন্ড করে পজিশন একটা জিনিসের পজিশন ফিক্স থাকে না চারপাশে চলে যাবে এরকম এটা এটা ডিফেন্ড করে দেয় তো আমরা এটা প্র্যাকটিক্যাল জন্য থেকে বুঝবো ফোন ফ্যামিলি হচ্ছে ফোনের নাম চেঞ্জ করে দেয় অর্থাৎ ফোন চেঞ্জ চেঞ্জ করে দেবে এটাতে আর ফোন ওয়েজ যেটা আছে এইটা হচ্ছে আমাদের ফোনটাকে বোল্ড করতে পারবে বর্ডার হচ্ছে বর্ডার চারদিকে দাগ দেয় একটা বর্ডার রেডিয়াস দাগটাকে একটু বাঁকা বাঁকা করে দেওয়া অর্থাৎ যে দাগ দিলে এই যে কোনাটা আছে যে কোনাটা আছে এটা কিন্তু কোনা একদম মানে ব্লেটের মতো ধা এরকম বোঝা যাচ্ছে এটাকে আমি যদি রাউন্ড করতে চাই তাহলে ওইটাকে রাউন্ড করতে পারবো আমি সো বর্ডারটাকে রাউন্ড করার জন্য বর্ডার রেডিয়াস উইথ হচ্ছে যে কোনো ব্লকের একটা উইথ সেট করে হাইট হচ্ছে ব্লকে হাইট সেট করে ডিসপ্লে এটা আমরা ভিজিবল নান করতে পারি কোনো একটা ব্লককে যদি স্টাইল দিয়ে বলি যে ডিসপ্লে নান তাহলে ওইটা শো করবে না আর ডিসপ্লে যদি ইনিশিয়াল দেয় বা ভিজিবল দেয় শো করবে আর ফ্লোট ফ্লোট অ্যাকচুয়ালি ডানে বামে নিয়ে যাওয়ার জন্য ইউজ করা হয় ফ্লোট রাইট অ্যান্ড ফ্লোট লেফট এই জিনিসটাকে ইউজ করা হয় কোন দিকে আমি রাখবো এটাকে সো এই দুইটা জিনিস আমরা ইউজ করে থাকি তো ঠিক আছে আমরা এখন একটু জিনিসগুলো নিয়ে প্লে করি ধরেন যে এখানে আমি তোফা দেখবো আমি ডিআইভি একটা পি নিবো অবশ্যই পি এবং এই পিটা অবশ্যই এখানে ক্লোজ করবো ডিআইভি ক্লোজ করবো এইচ ওয়ানটা ক্লোজ করলাম এইচ ওয়ান ডিআইভি এন পি এই কয়েকটা জিনিসই বেশি ইম্পর্টেন্ট হবে তো এইচ ওয়ান আমি বললাম যে দিস ইস এইচ ওয়ান দিস ইস এ ডিআইভি এবং দিস ইস সরি এ প্যারা প্যারাগ্রাফ তো আমি রিলোড দিব সেভ করার পরে এবং রিলোড দিলে যেটা আসবে দিস ইস এইচ ওয়ান দিস ইস এ ডিআইভি যে প্যারা এখন আমি আমি দেখব যে এইখানে আমার বডিতে অনেকটা জায়গা আছে সে এখানে কেন হেলো হলো এটা কেন এদিকে আসলো না এটা আমার খুবই ইম্পর্টেন্ট বিষয় জানার জন্য তো এটা বাম দিকে কেন আসেছে তো ইনিশিয়ালি এটা বাম দিকেই থাকবে মাঝখানেও যাবে না যখন আমি সিএস দিয়ে বলবো তুমি ডানে যাও ডানে চলে যাবে ঠিক আছে ওকে তাহলে এখন এই যে এটা এটার আসলে সাইজ কতটুক পর্যন্ত মানে এটা এ কত দূর পর্যন্ত যেতে পারে এর যদি আমরা একটু দেখি তাহলে রাইট বাটন ক্লিক করে আমরা ইন্সপেক্ট এলিমেন্টে চলে যাব এবং ইন্সপেক্টে যাওয়ার পরে আমরা এইচ ওয়ানের উপর মাছ নিয়ে গেলে আমরা এখানে দেখতে পাবো যে এটা এখান থেকে শুরু করে পুরো জায়গাটি ধরে নিয়েছে সো ইট মিনস আমরা যদি এইচ ওয়ানকে ব্যাকগ্রাউন্ড কালার সেট করি তাহলে সে এখান থেকে শুরু করে এবং এখান পর্যন্ত ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটা যেই কালার দেবো সেই কালার করে ফেলবে তাহলে এটা করার পরে 
আমরা যেটা করব এটাতে দেখি আমরা কি অবস্থা এইটারও सेम অবস্থা ডিআইভি রও একই অবস্থা এবং পিটারও একই অবস্থা তো পিটার सेम অবস্থা তো এই তিনটা আমরা করলাম তিনটাতেই বুঝলাম যে তিনটাই হচ্ছে ব্লক টাইপের ট্যাগ তিনটাই হচ্ছে ব্লক টাইপের ট্যাগ এবং তিনটারই উইড হচ্ছে 100% এটা জানা প্রয়োজন তো যদি পি এর ব্যাকগ্রাউন্ডে এটিও 100% হয়ে যাবে মানে পুরোটাই পুরো বডিতে ডান থেকে বাম পর্যন্ত আমি একটু ট্রাই করে দেখি আমি যদি বলি স্টাইল দেই এখানে এবং এটাকে বলি যে ব্যাকগ্রাউন্ড হ্যাঁ এটাকে যদি বলি যে কি বলি অরেঞ্জ সেভ করলাম এবং রিলোড দিলাম দেখেন পুরো ব্যাকগ্রাউন্ড অরেঞ্জ আমি যদি এটাকে বলি ব্যাকগ্রাউন্ড রেড এবং এটাকেও বলি যে ব্যাকগ্রাউন্ড ব্লু তাহলে আমি রিলোড দিয়ে দেখি প্রত্যেকটা হচ্ছে আপনার আমাদের ফুল উইথ এই পর্যন্ত হয়ে গেছে ঠিক আছে এখন আমি দেখি স্প্যান দিয়ে একটা করি সো স্প্যান দিয়ে যদি করি কি হবে এখন আপনারা আবার রেজাল্ট দেখতে পাবেন একটা দিস ইজ এ স্প্যান ট্যাগ এবং এখানে অবশ্যই স্প্যান হবে এটা একটি মনে রাখবেন সব সময় এটা একটি কাজে লাগবে যদি আপনি সেটা ব্লকে পরিণত না করতে চান এখন দেখেন স্প্যানের কিন্তু ব্লক নেই আবার যদি এটিকে এ তে পরিণত করি যে এ এ দিয়ে করি এইচ রেফ দিয়ে দিই এস টি ডি পি এস গুগল ডট কম এবং বলি যে দিস ইস গুগল লিঙ্ক এটা আমি করলাম এবং এটার ব্যাকগ্রাউন্ড সেট করবো এখন সেইমভাবে ব্যাকগ্রাউন্ড হচ্ছে গ্রিন আমি এটা রিলোড দিয়ে দেখি তো এটাও কিন্তু ব্লক না সো ব্লক টাইপের ট্যাগ হচ্ছে এইচ ওয়ান থেকে সিক্স পর্যন্ত ডিআইভিগুলো পি টেকটা সেকশন টাইপ হবে তারপরে সাইড টেক হবে সো এইগুলাই হচ্ছে ব্লক টাইপের ট্যাগ এবং এগুলাতে ব্যাকগ্রাউন্ড দেওয়া সব এগুলার আমরা হাইট ওয়াইট দেই এগুলার প্যাডিং দেই এবং এগুলারও দেই প্রয়োজন অনুযায়ী ওকে আমরা আজকে এইভাবে সিএসএস করব না এভাবে আমরা করলাম এভাবে করবো না আমরা জানি এটা খুব অল্প সময়ের জন্য ইউজ হবে মানে হঠাৎ করে আমরা ইউজ করতে পারি এই জায়গাটাতে প্রয়োজনের খাতিরে সবসময় আমরা সিএসএস করব অন্য একটা ফাইলে ঠিক আছে তো সিএসএস এখানে এভাবে আমরা করবো না আমি কাটে দিচ্ছি সব কিছু এটা কাটলাম এখানে আমি যেটা করব আমি একটা সাধারণ নাম লিখছি এইচ ওয়ান দিয়ে সিএসএস টিউটোরিয়াল ওকে এটা হয়ে গেল এবং এটাকে যদি আমি এখন বলি যে এটাকে যদি সিএসএস লিখতে চাই তাহলে আমি এখানে অবশ্যই কী করবো স্টাইল এবং এখানে স্টাইল দিয়ে দিলাম এখানে একটা লেখার নিয়ম আছে টাইপ লিখতে হয় টেক্সট সি এস এস এভাবে লিখতে হয় এটা দেওয়া ভালো অন্যান্য ব্রাউজার অনেক সময় সাপোর্ট করে না গুগল ক্রমে তো এমনিতে নিয়ে নেয় টাইগারের মতো কিন্তু অন্যান্য ব্রাউজার সমস্যা করে যেহেতু যখন আমরা ইয়া ইউজ করবো আমাদের মাইক্রোসফট এ ডি জি ইউজ করি তখন ঝামেলা করতে পারে তো এটা দেওয়াটাই ব্যাটার যেটা আসলে নিয়মের মধ্যে পড়ে সেটাই আমরা করবো এখানে আমরা এখন লিখছি যে এইচ ওয়ান এবং যেহেতু এটা এটাতে কোনো ক্লাস নেই সেহেতু আমরা অবশ্যই এটাতে কোনো ডট টট কিছু দেই নাই সো যদি আমরা ট্যাগকে নিয়ে কাজ করি তাহলে অবশ্যই শুধুমাত্র ট্যাগের নামই লিখতে হবে ওকে তাহলে আমি এখন লিখলাম এখানে যে ব্যাকগ্রাউন্ড ব্ল্যাক এবং এটা কালার দিচ্ছি হোয়াইট অবশ্যই প্রপার্টি লিখার নিয়মটা প্রপার্টি ইস টু ভ্যালু ক্লোন প্রপার্টি ইস টু ভ্যালু ক্লোন শেষে জানা দিলে চলবে বাট দেওয়াটা ভালো এটা মনে রাখবো সবসময় ওকে তাহলে এটা হয়ে গেছে এটা এখন আমরা ছোট করব তাহলে এটার উইথ যেহেতু হান্ড্রেড পার্সেন্ট অটোমেটিক্যালি আমি এখন এটার উইথ সেট করব তিন থেকে চারশো পিঞ্চান তাহলে এটা ছোট হয়ে আসবে অবশ্যই আমি এটা কী করবো উইথ টিএস তিনশো পিকজেল সেভ করলাম রিলোড হয়ে গেছে আচ্ছা আমি এখন আবার করবো কি আমরা লেখাকে মাঝখানে নিয়ে যা নিয়ে আসার জন্য অবশ্যই একটা ইউজ করে থাকি প্রপার্টি টেক্সট অ্যালাইন সেন্টার আচ্ছা আমি এটাকে ভেঙে দিচ্ছি যেন বোঝার সুবিধা হয় ব্যাকগ্রাউন্ড দিলাম এবং এটাকে এইভাবে করে দিলাম এটিকে এভাবে করলাম এবং এটিকে এভাবে করলাম এটিকে এভাবে রাখলাম তো এই হচ্ছে নিয়ম 
এবার আমরা এটাকে করব এখন দেখেন যে ব্যাকগ্রাউন্ড ব্ল্যাক দিয়েছি কালার হোয়াইট দিয়েছি উইথ তিন ছবি দিয়েছি টেক্স লাইন সেন্টার আমি রিলোড করলে বুঝতে পারবো কী হচ্ছে এই যে ট্যাক্সটাকে মাঝখান নিয়ে আসলো তো এই হচ্ছে ট্যাক্স অ্যালাইনের কাজ এটা মনে রাখেন ফ্রিলেন্সিং শিখতে গেলে বা ওয়েব প্রোগ্রামিং ডিজাইনিং শিখতে গেলে এই জিনিসটা দুই থেকে তিনবারের বেশি দেখা যাবে না যদি দুই থেকে তিনবারের মানে মধ্যে দেখে শিখতে পারেন মনে রাখতে পারেন তাহলে আপনার ক্ষেত্রে খুব অল্প সময়ের মধ্যে শিখা সম্ভব যদি আপনাকে এটা তিন দিনেও দেখতে হয় আজকে দেখবেন দশবার আজকে প্র্যাকটিস করলেন কালকে আবার ভুলে গেছেন আবার কালকে দেখলেন এইবার ভুলে গেছেন তো এইভাবে যদি আপনার এটাকে আসলে আয়ত্ত আনতে জিনিসটাকে যদি আপনার পাঁচ সাত দিন লেগে যায় তাহলে আপনার ক্ষেত্রে দুই আড়াই বছর কোনো মানে মাপ নেই দুই আড়াই বছরের মধ্যে আপনি আসলে ভালো মতো ফ্রিলেন্সিং করতে পারবেন না ওকে তাহলে আমরা ট্যাক্স অ্যালাইন দিয়ে সেন্টার নিয়ে যাই আমি যদি রাইট করে দিই এটাকে রাইট তাহলে কি হবে সে ডান দিকে চলে যাবে আমি যদি এটাকে লেফটে রাখি তাহলে লেফট হবে তো ইনিশিয়ালি এমনিতেই লেফট থাকে তাহলে আমি এটাকে সেন্টার রাখলাম ওকে গেল আচ্ছা আমি চাচ্ছি এই যে এখানে টি এর নিচে অল্প একটু কালো বোঝা যাচ্ছে আর টির উপরে এই এটার উপরে একটা কালোটা অল্প আর এই নিচেও কালোটা আমি চাচ্ছি যে উপরে একটু বেশি বেশি করে বেড়ে যাক কালোটা বেশি বেশি করে বেড়ে যাক তো এইটা বাড়ানোর কারণে আমরা এখন ইউজ করব পেডিং পেডিং মানে হচ্ছে বাড়ানো তো ওটা বাড়বে কিন্তু লেখাটা সাইজটা সাইজই থাকবে আশা করি বুঝতে পেরেছেন মানে এই পাশ কালোটা বাড়ে এই পর্যন্ত আসা যাবে এবং এই পাশ ব্ল্যাক টাইপটা এই পর্যন্ত এসে যাবে তো এর মানে হচ্ছে এখানে প্যাডিং দেওয়া তো প্যাডিং আমি যদি দিই এবং এই পাশেও কিন্তু বাড়বে এই পাশে বেড়ে মানে প্যাডিং দিয়ে চারপাশে বেড়ে যাবে তো আমি প্যাডিং দিয়ে দিচ্ছি ক্লোন দিয়ে ক্লোজ করলাম প্যাডিং বানান ভুল করবেন না প্যাডিং প্যাডিং টেন পিকজেল এবং ক্লোজ করলাম এটাকে সেই এই যে টেন পিকজেল দেওয়া মানে কি সে উপরে দিল নিচে দিল ডানে বাড়াইলো বামে বাড়াইলো ঠিক আছে এটা হলো আবার লেখাটার যে একটা ফোন সেটা চেঞ্জ করে দিই আমরা এখানে হচ্ছে ফোন সাইজ আচ্ছা আমরা এক কাজ করি আমরা এক কাজ করি যে বডিকে বলে দিই যে তোমার মধ্যে যতগুলো এইচ ওয়ান থাকবে সবগুলো না বডিতে বলে দিই তোমার মধ্যে যতগুলো ট্যাক্স থাকবে সবার ট্যাক্স হচ্ছে এরিয়াল হবে তাহলে আমি বডি দিলাম এবং বললাম এখানে ফোন ফ্যামিলি এরিয়াল তাহলে হবে কি এরিয়াল হয়ে গেল আচ্ছা যদি আমি এই লেখাটা এখানে লিখছি আবার যদি আমি এইখানে লিখি এইচ টু লিখি ধরি ধরেন যে এইচ টু লিখেছি সেম খান লিখলাম এবং সেভ করে আবার রিলোড দিচ্ছি দেখেন যে এটা কি হয়েছে রিয়েল ফ্রন্ট হয়ে গেছে সো অটোমেটিকলি নিয়েছে ওকে ফাইন তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম এখন এটাকে ফোন চেঞ্জ করলাম আমরা এটাকে এরিয়াল ব্ল্যাক করলে একটু মোটা হওয়া ভালো লাগবে তাহলে আমরা বলতে পারি যে যতগুলো এইচ ওয়ান হবে সবগুলোর কালার হবে এরিয়াল ব্ল্যাক সরি ফোন ফ্যামিলি হবে এরিয়াল ব্ল্যাক তাহলে আমি এইটাকে আবার কৃত্রিমভাবে আবার সেট করে দিচ্ছি ফোন ফ্যামিলি এরিয়াল ব্ল্যাক এটা এরিয়াল ব্ল্যাক হয়ে গেল ওকে এখন আমি চাচ্ছিলাম যে এটা নিজ দিয়ে একটা করে দাগ হবে তাহলে এক জাস্ট একটা দাগ হবে এখানে একটা ছোট্ট একটা চিকন দাগ হবে এটা আমাদের অরেঞ্জ কালারের দাগ হবে আমরা একটা বার তৈরি করছি রাইট এরকম এরকম বার তৈরি করছি বা এই যে সব এইটা সফটওয়্যারটা আসছে এইটার বার তৈরি করছি বা এরকম আছে এটার বার তৈরি করছি যখন এখানে একটা নিচে একটা বর্ডার দিয়ে দিছে এই যে এরকম তো আমরা নিচে একটা অরেঞ্জ কালার বর্ডার তাহলে কী হবে এখানে এইচ ওয়ানকে বলে দিব যে বর্ডার এই বর্ডার যখন দিলাম টপ আসতে আমরা দেখেছি যে মাইক্রোস বর্ডার বর্ডার টপ বটম অল বর্ডার আসছে সো এইখানে বর্ডার ড্যাশ টপ বা বর্ডার ড্যাশ বটম থ্রি পিকজেল দিলাম সলিড অরেঞ্জ এই সলিড ব্যাপারটা হচ্ছে যে একদম প্লেন থাকবে এখানে ডট 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 করেও দেওয়া যায় হ্যাঁ ড্যাশ 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 করেও দেওয়া যায় ডট দেওয়া যাচ্ছে দেখে আমি দেখাচ্ছি এই যে হিলোড দিলাম চলে আসলো এখন এই কালারটা এটা কিন্তু সুন্দর লাগছে ওকে আমি যদি এটাকে বলি যে সলিড না দিই ড্যাশ বলি ডি এ এস এস ই ডি ড্যাশ তাহলে হবে ড্যাশ ড্যাশ করে ছেড়ে দেবে এটা আবার যদি বলি ডটেড তাহলে হবে এরকম ডটেড এবং ডট ডট করে দিবে তো এটা অনেকগুলো নিয়ম ছিল আই থিঙ্ক দেখতে হবে গুগলে বর্ডার টাইপস তো এটা ড্যাশ সলিডই থাকে 
সলিড তো এই যে চাইলাম বা আমি চাইলে পুরোটাতে বর্ডার দিতে পারবো বর্ডার দিয়ে এইভাবে এই যে শুধু বর্ডার দিলাম চারপাশে হয়ে যাবে দেখেন চারপাশে বর্ডার হয়ে গেছে তো আশা করি এই জিনিসটা বুঝতে পেরেছেন আমরা নেক্সট ডে আরও ভালো করে আরও প্র্যাকটিস করব থ্যাংক ইউ